Histoire des emmurées vivantes, coup de pied architecturaux et artistiques dans la ville historique, ou encore mise à l'honneur d'une ancienne starpunk des années 70-80, voilà ce que je vous propose aujourd'hui au programme de cette vidéo. Une ville de Grenade insolite, hors des sentiers battus, par le trou de la serrure en quelque sorte. Check the mic and make sure it sound right boy, it sound right boy. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne C'est Porto qui donne, je suis Frédéric Berthaud et je suis ravi de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, j'ai quitté Cossé Seven pour une escapade en Espagne et plus précisément à Grenade, en Andalousie. Grenade ne se présente plus. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville reste le symbole de la Reconquista par les rois catholiques avec la chute en 1492 de la dernière capitale d'Al-Andalus et la reprise du pouvoir sur les derniers musulmans réfugiés dans l'Alhambra, ce palais médiéval fortifié que vous pouvez apercevoir derrière moi. Mais Grenade, c'est également une ville universitaire, au pied des montagnes de la Sierra Nevada, au patrimoine architectural et culturel d'une rare richesse. Mais ce n'est pas cet aspect archi connu de Grenade que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Il y en a plein la toile, mais plutôt quelques aspects insolites, hors des circuits touristiques traditionnels, de cette ville qui nous réserve des surprises à chaque coin de rue. Vamos Nous sommes aux portes du quartier historique de l'Albaïcine, sur le Paseo de los Tristes, à deux pas de la Casa de Castril qui abrite aujourd'hui le siège du musée archéologique et ethnologique de Grenade. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a juste derrière un concert de flamenco et c'est juste génial. Donc ce bâtiment, érigé en 1539, est représentatif des maisons de l'oligarchie de Grenade et appartenait au secrétaire des rois catholiques, un dénommé Hernando de Safra, dont on peut apercevoir les armoiries sur l'imposante façade typique de la Renaissance espagnole. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ce superbe bâtiment et je voudrais attirer votre attention sur la fenêtre murée et ornée d'un petit balcon qui se trouve en haut à droite, en coin de la maison. Car cette particularité abrite une légende qui hante encore les murs de cet édifice. Cette légende raconte que Don Hernando de Safra, seigneur des Castriles, vivait dans cette maison avec sa fille Elvira, laquelle avait pour amant secret le jeune Alfonso de Quintanilla, un beau jeune homme issu d'une famille ennemie des Safra. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Un jour, Hernando, trouvant sa fille dans une situation compromettante avec Alfonso, ordonna que l'on pende ce dernier au balcon de la chambre, qui se trouve donc là-haut. Et en réponse à sa fille qu'il suppliait d'épargner son amant, il répondit « Il sera pendu et il pourra t'attendre au ciel ». Le jeune homme pendu, Hernando aurait aussi emmuré sa fille dans sa chambre où elle ne tarda pas à se suicider et fait graver les mots « Esperando la del cielo » que nous pouvons encore lire aujourd'hui au-dessus de la fenêtre condamnée en guise d'avertissement pour ceux qui voudraient encore salir l'honneur des Safra. Alors ce n'est évidemment qu'une légende, pour le moins injuste, puisque Hernando de Safra n'a en réalité jamais eu d'enfant légitime, mais il paraît néanmoins que le fantôme d'une belle, jeune et grande femme aux cheveux noirs bouclés, appelée la Dame Blanche, fasse des apparitions régulières dans la Casa de Castril. Cependant, et au-delà de cette légende, vous allez voir qu'emmurer les gens, et plus particulièrement les femmes, était un sport presque national entre le XVIe et le XVIIe siècle. Suivez-moi. Nous sommes à présent devant le monastère Sainte Isabelle la Réal, toujours dans le quartier de l'Albaïcine. Construit au XVIe siècle, ce couvent a été le théâtre d'un épisode sordide, l'emmurement d'une religieuse à titre de sanction. Pour sa faute, cette religieuse s'était échappée du monastère avec un homme, qui a quant à lui été condamné à mort. La religieuse est donc morte emmurée et ses restes ont été retrouvés après que le mur, qu'il avait gardé caché pendant des siècles, ait été détruit. Et aussi sordide que cela puisse paraître, ce n'est pas un cas isolé d'emmurement à des fins de sanction. À Valence, c'est entre autres une comtesse qui a été condamnée à être emmurée pour avoir abandonné son mari et avoir eu des relations adultérines avec un pêcheur valencien. Mais jusque-là, le sujet ne concerne que des condamnations, parce que, par ailleurs, ont été recensés un certain nombre de cas d'emmurement volontaire. Ça ne concernait que des femmes, veuves ou célibataires, ce qui n'était pas au Moyen-Âge espagnol des options de vie très bien vues, ou des femmes, et notamment des religieuses, dont la dévotion était telle qu'elles voulaient vivre une vie de totale privation. Parmi les exemples rapportés, il y a eu une sœur du nom de Madalena Calabouig, qui est restée emmurée durant 25 ans, ou une autre encore, qui vécut emmurée durant 30 ans, et dut finalement sortir parce que la pièce où elle était enfermée tombait en ruine. Et le phénomène semblait tellement courant à l'époque que les rois catholiques, conscients des rigueurs de cette pratique, ont exonéré les emmurés des charges fiscales habituelles. D'autant que les emmurés elles-mêmes ou leurs familles couvraient les coûts liés à une vie qui, comme nous l'avons vu, pouvait durer des décennies. Sans commentaire. Mais puisque construire des murs semble une préoccupation importante dans la culture grenadine, je voudrais changer de décor et d'ambiance. 
et vous montrer la réfection récente d'un pan de mur d'enceinte de la ville historique qui n'a pas laissé indifférent. Nous sommes maintenant devant un morceau du mur d'enceinte, érigé au XIVe siècle, qui entourait la Médina, qui était à l'époque le quartier d'Albaïsin, et dans le prolongement duquel a été construit en 2006 un double mur contemporain que nous devons à l'architecte Antonio Jiménez Torresilias. Alors en fait, cette construction moderne n'est pas vraiment dans le prolongement du mur historique, mais elle comble une brèche de 40 mètres causée par un tremblement de terre au XIXe siècle. Le nouveau mur est composé de dalles de 3 cm d'épaisseur sur une double trame à l'intérieur de laquelle un passage permet une promenade au centre de la pierre. Des fentes ouvertes sur le paysage ont été créées entre les dalles, en trombre et lumière, offrant des perspectives et des sections de murs toujours différentes. L'objectif de l'architecte, au-delà de recréer la linéarité du mur historique, était de transformer ainsi le lieu en un espace public, en un lieu de méditation, de repos, de réflexion et de rencontre. Malgré tout, en dépit des différents prix d'architecture qu'elle a raflés, cette structure a été le sujet de conflits entre la municipalité de Grenade, qui exigeait sa démolition, et l'Assemblée d'Andalousie, qui approuvait le projet. Les habitants de Grenade, quant à eux, ont été jusqu'à la qualifier d'ordure moderne. Nul n'est prophète en son pays. Mais ce n'est pas la seule œuvre architecturale digne d'intérêt que Grenade doit à Antonio Torresilias, puisqu'il a également réalisé la station de métro Alcazar Renil, qui constitue elle aussi un défi unique en son genre. En effet, lors des travaux de creusement, ont été mis à jour les vestiges d'infrastructures d'adduction d'eau datant de la dynastie des Almohades au XIIIe siècle. L'enjeu pour Torresilias a donc été d'intégrer les exigences de la station de métro en préservant les parois d'un ancien réservoir d'eau et en laissant apparaître les vestiges archéologiques. Mort en 2015, Antonio Torresilias n'a malheureusement pas pu voir l'aboutissement de son projet, achevé en 2017, lui dont le credo était d'atteindre le contemporain à travers le vernaculaire. Et puisque nous en sommes à faire bouger les lignes, je vais vous emmener dans le quartier du Realero, à la rencontre d'un artiste qui essaye, à sa manière, d'éveiller les consciences, avec pour scène ce quartier plutôt résidentiel et plutôt chic. Son vrai nom est Raúl Ruiz, mais il est plus connu sous le nom de El Niño de las Pinturas, et ce quartier est devenu son terrain de jeu et d'expression. Son œuvre de street art trouve son inspiration dans l'humain, enfant, adolescent, vieillard, et plus particulièrement dans le visage humain et les expressions qu'il trahit. Des arrois, peur, des involtures, ou encore joie. Chaque graphe raconte une émotion. La plupart de ses fresques s'accompagnent également de messages poétiques et ou philosophiques, l'occasion pour l'artiste d'exprimer ses réflexions. Le monde est obscur, illumine ta partie. Fatigué de ne trouver aucune réponse, j'ai décidé de changer mes questions. Mais non content de couvrir les murs de son quartier de ses œuvres, il a également porté son art en Argentine, Venezuela, Mexique, Hongrie, Belgique ou encore en France, comme un pied de nez à la municipalité de Grenade, pour qui le street art reste encore une simple pollution urbaine. Puisque nous parlons de rebelles, laissez-moi vous montrer une dernière curiosité, dédiée à un monstre sacré de la période punk, plutôt inattendu dans une ville comme Grenade. Et pour cela, ça se passe juste derrière vous, vous n'avez qu'à vous retourner et je vous explique tout ça. Et je voulais vous présenter cette placette, qui si elle ne ressemble à rien en ce moment, représente néanmoins une exception suffisamment marquante pour être soulignée. Alors les dieux du calendrier n'ont visiblement pas eu envie que je vous la montre sous son meilleur jour, puisqu'elle est en cours de réhabilitation du mur de sous-bassement qui la soutenait, et que de ce fait, la plaque nominative qui faisait sa curiosité a disparu. Mais dans une ville où la moindre place s'appelle Plaza Incarnación, Plaza Santa Ana ou Plaza Isabelle la Catolica, la simple existence de celle-ci vaut à elle seule qu'on en parle. Je vous présente la placetta Joe Strummer. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Joe Strummer était le chanteur d'un groupe punk emblématique de la fin des années 70, début des années 80, j'ai nommé The Clash. Alors The Clash, c'est ça. Ou ça. Ou encore ça. Et l'histoire de Joe Strummer, c'est l'histoire d'un fils de diplomate, né en 1952 à Ankara, qui découvre l'Angleterre à 9 ans, monte un groupe de rock et découvre le mouvement punk en 1976 lors d'un concert avec les Sex Pistols. Joe Strummer a 24 ans et il monte un nouveau groupe, avec Big Jones à la guitare, Paul Simonon à la basse et Topper Eden à la batterie. The Clash est né. 
Stromer est un véritable phénomène et l'explosion nucléaire peut commencer. Entre musique enragée et prise de position politique, le groupe multiplie les concerts et soutient les grévistes, les guérilleros, les révoltés, le tiers-monde, les squats, les tolards, les réfugiés. De 1976 à 1985, Joe Stromer se carbonise et la mésentente avec Mick Jones va précipiter la fin du groupe. Collaboration ici et là, retraite dans sa campagne anglaise, Joe Strummer retente l'aventure musicale en 1999, il a 47 ans, en remontant un groupe de Mescaleros qui prendra fin avec sa mort prématurée en 2002 à cause d'une anomalie cardiaque congénitale non détectée. Alors quel rapport avec la ville de Grenade me direz-vous Eh bien tout simplement que Joe Strummer avait ses habitudes ici, que quelques 3000 personnes ont signé une pétition après sa mort pour obtenir un lieu de commémoration et que la municipalité de Grenade a estimé que Strummer était en parfaite adéquation avec l'esprit rebelle et noctambule de la ville. Bel hommage pour celui qui avait mentionné l'Andalousie, Grenade, la guerre civile et Federico Garcia Lorca dans Spanish Bombs, l'une des plus célèbres chansons de l'album culte London Calling. Et pour couronner l'hommage entre rebelles artistiques, El Nino de Las Pinturas a lui aussi traversé la rue pour peindre un chouette portrait de Joe Strummer. La boucle est bouclée. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans une ville de Grenade plutôt insolite et inattendue. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, ça m'aide. Et à les partager largement sur vos réseaux sociaux pour leur offrir une plus grande visibilité, ça m'aide aussi. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, blablabla. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, bye bye